वेलकम टू पोलक्स ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम सो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद द ट्रांजिस्टर यू नो दैट ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस एंड द टर्मिनल्स आर एमीटर बेस एंड कोलेक्टर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द ट्रांजिस्टर दैट कैन एक्ट एज ए स्विच आपने पढ़ा है मैनुअल स्विच के बारे में पढ़ा है और मैनुअल स्विच कुछ हमारे पास ऐसा होगा कि अगर हमने यहाँ से करंट पास किया और ये बाद में हमने स्विच रखा तो अगर स्विच ओपन है सो करंट पास नहीं होगा आई इज इक्वल टू जीरो और अगर हमने स्विच को क्लोज कर दिया सो यहाँ पे करंट कुछ एम्पियर्स में फ्लो होगा दिस इज ए मैनुअल स्विच अब ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करेगा हमें अब स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली ट्रांजिस्टर ये काम करेगा सो so, एक ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच कैसे काम करेगा ये हमारा आज का टॉपिक है सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर कंटेंट ट्रांजिस्टर एज ए स्विच सो हम यूज करेंगे एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर जिसमें हमने एमीटर को कॉमन रखा और ये हमने बेस के साथ एक बेस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया और दिस इज कॉल्ड कोलेक्टर दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज आवर एमीटर एमीटर इज कॉमन सो इट इज प्रेजेंट इन आउटपुट सर्किट एज वेल एज इन इनपुट सर्किट आउटपुट सर्किट में एक लोड रेजिस्टेंस रखेंगे और इनपुट सर्किट को हमें पता है इसको हमें इनपुट सर्किट हो गया दिस इज और आउटपुट सर्किट इनपुट सर्किट को हमें फॉरवर्ड बायस करना है सो वी आर टेकिंग एन पी एन ट्रांजिस्टर सो दिस एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव ऑफ द बैटरी एंड दिस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ द बैटरी सो वी आर टेकिंग बिकॉज दिस इज एन पी एन सो वी विल टेक दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव सो नाउ दिस इज फॉरवर्ड बायस एंड वी कैन कॉल इट वी बी बी This is called uh, base battery. It is kept small. It is a variable battery. Nearly it is zero to three volt. And in the output section, it is reverse biased. So, how will we reverse bias it? This N must be connected with positive, then negative, then positive, then negative. So now again, it's a variable battery. This is called VCC. So this is called biasing of the transistor. We have biased our transistor. हमने उसको इनपुट सेक्शन में कुछ वोल्टेज प्रोवाइड की हमने उसको आउटपुट सेक्शन में कुछ वोल्टेज प्रोवाइड की इनपुट सेक्शन की जो वोल्टेज दैट इज वी बी बी जीरो टू थ्री वोल्ट आउटपुट सेक्शन में हमने वोल्टेज को रखा वी सी सी एंड दैट इज नियरली इक्वल टू जीरो टू थर्टी वोल्ट अब क्वेश्चन ये है कि इनपुट सेक्शन की बैटरी छोटी क्यों रखी और आउटपुट सेक्शन की बैटरी को बड़ा क्यों रखा इसका रीजन बहुत सिंपल है हमने पढ़ा है कि एमीटर बेस जंक्शन को फोर्ड बाइस किया फॉरवर्ड बायस करने से एमीटर और बेस का जो जंक्शन है जो बैरियर वोल्टेज है वो बहुत कम होगी क्योंकि एमीटर बेस जंक्शन का डेप्लीशन रीजन का विड्थ कम होगा जिसके कारण यहां पे लो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा लो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा सो so, ये पोटेंशियल बैरियर इन केस ऑफ सिलीकन अगर हम बात करें तो नियरली इक्वल टू जो बैरियर हाइट होगी जो पोटेंशियल बैरियर होगा दैट इज इक्वल टू 1.1 पॉइंट वन वोल्ट सो इतना पोटेंशियल बैरियर है और हमने इसीलिए बैटरी को लिया 0 टू 3 वोल्ट बैरियर कितना है 1.1 पॉइंट वन वोल्ट सो जैसे ही हमारी वोल्टेज 1.1 पॉइंट वन वोल्ट से ज्यादा होगी वैसे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा स्विच ऑन हो जाएगा और जैसे ही वोल्टेज 1.1 से कम रहेगी ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ मोड में रहेगा ओके सो so, अब उसको डिटेल में करेंगे ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कैसे एक इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं सो so, अब मैं इनपुट सेक्शन की वोल्टेज लिखूंगा सो इनपुट सेक्शन को मैंने इनपुट सेक्शन को रिप्रेजेंट किया और इस इनपुट सेक्शन में अब हम देखेंगे वोल्टेज क्या होगी अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे स्टूडेंट के मार्क्स कटेंगे वो अभी मिसिंग है वो क्या चीज है हमें इसमें करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है सो so, यहां पे हम दिखाएंगे ये एमीटर करंट हमारे पास नीचे की तरफ होगा 
और यहां से पॉजिटिव से हमारे पास एक बेस करंट जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे आई बी इधर से पॉजिटिव से करंट जनरेट होगा जिसको हम बोलेंगे कोलेक्टर करंट और वो कोलेक्टर करंट यहां पे आएगा अब इधर से कोलेक्टर करंट आ रहा है इधर से बेस करंट आ रहा है और दोनों करंट इस जंक्शन पे ऐड होंगे आई बी प्लस आई सी एंड देन दे विल प्रोड्यूस आई ई सो अकॉर्डिंग टू द किच करंट ला वी कैन से दैट एमीटर करंट नाउ दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कोलेक्टर करंट दिस इज कॉल्ड KCL, KCL से किचुफ करंट ला से हमें यह मिला कि दोनों करंट इस पॉइंट पे इस जंक्शन पे आके ऐड होंगे एंड द रिजल्टेंट करंट दैट विल बी द एमीटर करंट सो दिस इज कॉल्ड KCL. अब हम इनपुट सेक्शन के अंदर किचुफ वोल्टेज ला लगाएंगे सो अगेन वी आर टेकिंग द इनपुट सेक्शन अभी अभी हम नहीं उस बात पे पहुंचे कि ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच कैसे बनेगा अभी उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है सो अभी किरचुफ वोल्टेज ला हम लगाएंगे सो अब यहां किरचुफ वोल्टेज ला लगा के डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कि ये जो वी बी बी है यहां दो पार्ट्स में डिवाइड होगी इस वी बी बी का कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज ये बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस ड्रॉप होगा सो अब बेस एमीटर जंक्शन के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम लिखेंगे वी बी ई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बेस एमीटर जंक्शन सो ये जो टोटल वोल्टेज है वी बी बी इसका एक हिस्सा यहां पे ड्रॉप हुआ आई बी और आर बी और इसका दूसरा हिस्सा बेस एमीटर जंक्शन पे ड्रॉप हुआ उसको हमने लिखा वी बी ई सो वी आर इंटरेस्टेड इन द इनपुट वोल्टेज द वोल्टेज अक्रॉस द इनपुट टर्मिनल सो ये है हमारी वी बी ई सो वी बी ई दैट इज इक्वल टू वी बी बी माइनस आई बी इंटू आर बी सो ये हमने इनपुट सेक्शन की इनपुट वोल्टेज को यहां पे निकाल लिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दिया अभी भी हमारा ट्रांजिस्टर जो स्विच वहां तक नहीं पहुंच पाए हम तो उसके लिए अब मैं आउटपुट सेक्शन को ले रहा हूं और इस आउटपुट सेक्शन में हमें अब किरचुफ करंट ला लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आउटपुट सेक्शन में हमें वोल्टेज से डील करना है सो डायरेक्टली हम आउटपुट सेक्शन की वोल्टेज को चेक करेंगे टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी है वीसीसी अब इस वोल्टेज को आउटपुट सेक्शन में ड्रॉप होना है सम पार्ट ऑफ द वोल्टेज दैट विल ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वोल्टेज दैट विल ड्रॉप अक्रॉस कोलेक्टर एमीटर टर्मिनल और इस वोल्टेज को हम बोलेंगे कोलेक्टर एमीटर वोल्टेज सो अब लिखेंगे आउटपुट सेक्शन के अंदर किरचुफ वोल्टेज ला लगाएंगे सो वीसीसी जो टोटल वोल्टेज है उसको दो पोर्शन में डिवाइड होना है कुछ यहां ड्रॉप होगा कुछ ये ट्रांजिस्टर के आउटपुट सेक्शन में ड्रॉप होगा सो so, इसको कैसे लिखेंगे आई सी इंटू आर एल प्लस वी सी ई नव वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वी सी ई द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कोलेक्टर एमीटर टर्मिनल सो इसी को फाइंड आउट करेंगे वी सी ई वी सी ई दैट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर एल तो हमने आउटपुट सेक्शन की वोल्टेज को भी फाइंड आउट कर लिया अब हम चलते हैं कि हाउ द ट्रांजिस्टर दैट एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच So, अब वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच कैसे बनेगा उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ये हमारी जो वी बी बी है केस वन इफ वी बी बी इज लेस देन द बैरियर वोल्टेज एंड द बैरियर वोल्टेज दैट इज 1.1 पॉइंट वन वोल्ट फॉर सिलिकॉन अगर ये उससे कम है तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा तो यहां पे ऑफ रहेगा क्योंकि बेस करंट यहां पे जीरो है बेस करंट जीरो होगा क्योंकि ये वोल्टेज इतनी कम है बैरियर वोल्टेज से कम है तो बैरियर वोल्टेज से कम अगर वोल्टेज होगी तो ट्रांजिस्टर नॉन कंडक्टिंग रहेगा सो तो यहां पे एक नॉन कंडक्टिंग मोड में ट्रांजिस्टर रहेगा और नॉन कंडक्टिंग मोड में आई बी इज इक्वल टू जीरो अब बेस के पास कोई करंट है ही नहीं सो so, कोलेक्टर के पास भी कोई करंट नहीं होगा सो दिस मीन्स द कोलेक्टर करंट दैट विल आल्सो बी जीरो सो ये ट्रांजिस्टर का एक वो पोर्शन हमने डिस्कस किया जिसके अंदर जो इनपुट वोल्टेज इतनी कम है कि वो ट्रांजिस्टर को ऑन ही नहीं कर पा रही है जब ऑन ही नहीं कर पा रही है तो ट्रांजिस्टर नॉन कंडक्टिंग है 
और जब ट्रांजिस्टर नॉन कंडक्टिंग है तो उसका बेस करंट जीरो होगा उसका कलेक्टर करंट भी जीरो होगा है ना सो so, अब देखो कैसे इसको करेंगे कि बेस करंट जीरो है कलेक्टर करंट भी जीरो है मींस ये कलेक्टर करंट यहां से फ्लो होके नहीं आ सकता सो so, इसका मतलब क्या हुआ ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर जब कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर में फ्लो ही नहीं हो पाया सो so ये ट्रांजिस्टर अभी नॉन कंडक्टिंग मोड में है और इसी को हम बोलेंगे कि ट्रांजिस्टर ऑफ है सो दिस इज ऑफ स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट अब ट्रांजिस्टर को ऑन कैसे करना है अब केस टू लेके चलेंगे सेकेंड पोर्शन अब ये अगर हमारी इनपुट वोल्टेज वी बी बी अगर ये बैरियर वोल्ट से ज्यादा हो गई पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होगी नाउ व्हेन इट इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट अब ये बैरियर को सरमाउंट करके चार्ज कैरियर को जंक्शन के क्रॉस फ्लो करा सकती है अब यहां पे क्या होगा कि बेस करंट अब कुछ फ्लो होगा कुछ माइक्रो एम्पियर में बेस करंट वाई इट इज इन माइक्रो एम्पियर क्योंकि बेस करंट हमेशा कम होता है क्योंकि बेस में रिकम्बिनेशन कम होता है और रिकम्बिनेशन कम होने से जो बेस करंट होता है वो कम होगा पर यहां पे बेस करंट फ्लो होगा जब बेस करंट फ्लो होगा तो कलेक्टर करंट भी फ्लो होगा और वो कलेक्टर करंट कितना होगा अब वो कुछ मिली एम्पियर में होगा हमें पता है कि कलेक्टर करंट दैट इज ग्रेटर देन द बेस करंट सो अगर ये कुछ माइक्रोन्स में फ्लो हो रहा है तो ये मिली एम्पियर में फ्लो होगा और अब ये ट्रांजिस्टर हमारा कंडक्टिंग स्टेज में आ गया नाउ दिस इज इन कंडक्टिंग स्टेट कैसे कंडक्टिंग स्टेट में बेस करंट फ्लो हो रहा है बेस करंट इधर से आया इधर से कोलेक्टर करंट आया और मैंने बताया था कि बेस करंट और कोलेक्टर करंट दोनों मिलके एमीटर करंट प्रोड्यूस करेंगे अब देखो इधर से बेस साइड से बेस करंट कोलेक्टर साइड से कोलेक्टर करंट और एमीटर साइड से एमीटर करंट द होल ऑफ द ट्रांजिस्टर नाउ दैट इज वर्किंग एंड दिस इज कॉल द कंडक्टिंग स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर जिसमें ट्रांजिस्टर हो गया ओन सो so, हमने डिस्कस किया कि ट्रांजिस्टर ऑफ कब होगा ऑफ तब होगा जब इनपुट वोल्टेज बैरियर वोल्ट से कम होगी तो ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा और जब इनपुट वोल्टेज बैरियर वोल्ट से ज्यादा होगी तो ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा दिस इज एक डेरिवेशन पार्ट है अब इसको ग्राफिकली हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे सो लेट अस सी दैट ग्राफिकली ग्राफ में यहां ड्रा करता हूं ये ग्राफ बेसिकली इनपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज मेरे पास मैं ले सकता हूं वी बी ई और आउटपुट वोल्टेज है मेरे पास वी सी ई ये भी वोल्ट में होगी ये भी वोल्ट में होगी दोनों वोल्ट वोल्ट में होंगी सो so, शुरू में क्या होगा शुरू में इनपुट वोल्टेज हमारी कम होगी और इनपुट वोल्टेज कम होने से ट्रांजिस्टर नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है मैंने बताया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट सेक्शन में जो वोल्टेज होगी ये वोल्टेज यहां पे जीरो होगी क्योंकि कोई इधर पे करंट फ्लो नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं हुआ कुछ यहां पे ड्रॉप हो ही नहीं सकता ड्रॉप तभी होगा जब यहां से कुछ करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब जो सारे की सारी वोल्टेज है वी ये जो वोल्ट है वी अब ये चीज जीरो हो गई ये चीज जीरो होने के कारण क्योंकि कोई करंट फ्लो ही नहीं हुआ तो यह चीज जीरो होने के कारण वी दैट इज इक्वल टू वी सो वी सी ई दैट इज इक्वल टू वी सी सी तो अब उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा कि अभी मेरे पास वोल्टेज ये वी सी ई दैट इज इक्वल टू वी सी सी ये वोल्टेज है और यहां पे मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है और हम इसको डिफाइन करते हैं एक स्टेट के नाम से ग्राफिकली हम उसको बोलेंगे कट ऑफ स्टेट So, ये मेरे पास स्टेट आ गई इसको मैंने बोला कट ऑफ स्टेट और ये मैंने स्टेट को डिफाइन किया ये स्टेट को हम बोलेंगे कट ऑफ जिसमें ट्रांजिस्टर ऑफ मोड में रहेगा कट ऑफ स्टेट 
अब धीरे 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 वी बी बी को इंक्रीज किया वी बी ई इंक्रीज हुआ वी बी इंक्रीज होने से धीरे धीरे वो 1.1 के इक्वल हुआ और जैसे ही वो 1.1 से थोड़ा ज्यादा हुआ उसके बाद क्या होगा कोलेक्टर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा सुखी कंसनट्रेट ऑन दिस इक्वेशन जैसे कोलेक्टर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे वी सी ई की वैल्यू कम होगी अब ये जो वी सी ई यहां पर था ये धीरे 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 डिक्रीज होगा और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी जब कोलेक्टर करंट इतना हो जाएगा कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस और ये दोनों के दोनों बराबर हो गए सो अल्टीमेटली मेरे पास वी सी ई तब मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जीरो होने की कोशिश करेगा जीरो नहीं होगा सो अब ये जो स्टेज है जहां पे वो डिक्रीज होते होते ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गया और जहां से वो मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ सो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की स्टेट है ये जो स्टेट है दिस इज कॉल्ड एक्टिव रीजन एक्टिव रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पलीफायर सो अगर हमें एम्पलीफायर तैयार करना हो तो ये रीजन हमें चाहिए यहां पे ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक ऑफ स्विच की तरह काम करेगा यहां पे वही ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह काम करेगा और उसका नाम है एक्टिव रीजन ये वही रीजन है जिसके अंदर हम बोलते हैं अमीटर बेस्ड जंक्शन इज फोर्ड बाइज एंड कोलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बाइज तो अब इसके बाद ये जो रीजन है जहां पे वी लगभग लगभग कांस्टेंट होती जा रही है वो जीरो नहीं होगी उसकी कोई मिनिमम वैल्यू डिसाइड हो चुकी है अल्टीमेटली ये इसके बराबर नहीं हो पाएगा वी में से एक ये वैल्यू इतनी माइनस करेंगे तो कुछ हल्की सी वैल्यू वी हमें मिलेगी और वो यहां पे कांस्टेंट रहेगी हर बार वो कॉन्स्टेंट रहेगी इनफाइनाइट टाइम के बाद वो जीरो होगी सो ये जो स्टेट है जहां पर यह सेचुरेटेड कर्व हमें मिल रहा है दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन स्टेट और ये वो स्टेट है जहां पे ट्रांजिस्टर ऑन होता है सो so, जैसा हमने यहां पे दिखाया कि पोटेंशियल बैरियर से कम वोल्टेज होने के बाद वो ऑन ऑफ स्विच की तरह काम कर रहा है और बैरियर वोल्टेज से ज्यादा होने के बाद वो ऑन स्विच काम कर रहा है उसको हम ग्राफिकली देख सकते हैं यहां पे सिर्फ ये एक्टिव रीजन है और जब ट्रांजिस्टर एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है सो ये एक्टिव रीजन हमारा बिल्कुल छोटा हो जाता है कि वो डायरेक्टली ऑफ से ऑन में जंप करेगा वो एक्टिव रीजन में एंटर नहीं करेगा ये बिल्कुल नैरो होगा बहुत फास्ट होगा कुछ नैनो सेकंड के अंदर ही वो कट ऑफ रीजन से सेचुरेशन रीजन और सेचुरेशन रीजन से कट ऑफ रीजन सो डियर स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट हाउ ए ट्रांजिस्टर दैट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच सो टुमारो वी विल डिस्कस विद ए न्यू लेक्चर दैट इज कॉल्ड हाउ द ट्रांजिस्टर दैट विल बिहेव लाइक एन ओसिलेटर ओसिलेटर मीन्स हाउ द डायरेक्ट करंट that can be converted into the alternating currents thank you thank you very much